ეპიდემიის მოულოდნელი აფეთქება ადამიანს უძველესი დროიდან მისტიკურ შიშს ხვრიდა. არსაიდან გაჩენილი დაავადება ელვისებურად ვრცელდებოდა და ასევე მოულოდნელად ხდებოდა. ახალმა მეცნიერებამ მიკრობიოლოგიამ ადამიანს მიკროორგანიზმების ცხოვრებაში ჩარევის საშუალება მისცა. ეს პირველ რიგში ლუი პასტერის დამსახურება. ფრანგი მიკრობიოლოგის კარიერა ცოფის საწინააღმდეგ ვაქცინის აღმოჩენამ დააგვირგვინა და მას მსოფლიოში სახელი გაუთქვა. ამან კი თავის მხრივ 1888 წელს პარიში მიკრობიოლოგიური ინსტიტუტის დაარსებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა. მიკრობიოლოგიის კიდევ ერთი ეპოქალური მიღწევა ალექსანდრ ფლემინგის მიერ 1888 წელს პენიცილინის აღმოჩენა გახდა. მართალი ანტიბიოტიკების გაბატონებამდე 15 წელიწადი გავა, პრეპარატების მასობრივი წარმოება მხოლოდ 1953-ში დაიწყება. მანამდე კი 20 წლის განმავლობაში კაცობრიობა სხვა საშუალებას იხმარს. დღეს ბაქტერიული ინფექციების წინაშე ანტიბიოტიკების დაუძლურების გამო ეს მივიწყებული საშუალება ისევ აქტუალური გახდა. Whenever you have any kind of life form, you have some kind of life form that preys on it and that can destroy it. They are living organisms, I think. This is a controversial issue, but uh, for me they are really uh, living organisms because they evolve like us. They evolve by Darwinian evolution. Bacteriophages are part of the family of viruses, so they are not uh, autosufficient by themselves, so they can live by themselves. They need to infect uh, a host to be able to replicate and disseminate. ქალაქში გამავალი მდინარე ინფექციების დაგროვებისთვის საუკეთესო ადგილია. შესაბამისად მდინარის წყალი მიკრობიოლოგისთვის შესანიშნავ სამეცნიერო ობიექტს წარმოადგენს. 1915 წელს ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორმა ფრედერიკ ტორტმაც ბაქტერიების გაუჩინარების მოვლენა სწორედ კემბრიჯის მდინარეში აღმოაჩინა. მაგრამ ამ ფენომენის ახსნა ტორტმა ვერ შეძლო. მოგვიანებით იდუმალი მოვლენის შესახებ ფრანგმა მეცნიერმა ფელიქს დერელმაც განაცხადა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე სამხრეთ ამერიკაში მუშაობის დროს დერელი დაავადებულ კალიებს აკვირდებოდა. ინფექციის კულტივირებისას მან უცნაური რამ შეამჩნია. ალაგ-ალაგ ბაქტერიულ კულტურაში გამჭურვალე ნახვრეტები ჩნდებოდა. კალიების ინფექციური დაავადების კვლევები დერელმა პასტერის ინსტიტუტში განაგრძო. მსგავსი ფაქტი მეცნიერმა პარიზში 1917 წელს დიზენტერიის აფეთქების დროს დაავადებულ ჯარისკაცებთან მუშაობისას დააფიქსირა. და ის ინფიცირებულ კალიებს დაუკავშირა. He was trying to understand the nature of the bacteria that were causing dysentery and a little bit about what naturally controlled them and why the soldiers would sometimes get better with out doing anything and sometimes they'd get very sick. Machine asset ma azrma gamielva. Chemi gamchurvale lakebis mizezi uhilav mikrobebshia. Virusebshi romlebits bakteriebze parazitireba sakhtenen. Derelma bakteris parazits bakteriophagi utsoda რაც ბერძნულად ბაქტერიის მჭამელს ნიშნავს. ამ მომენტიდან ანუ 1917 წლიდან ბაქტერიოფაგიის ისტორია დაიწყო. წარმოიდგენთ ადამიანი, რომელიც პარიზში, როდესაც მისა გამოთქვავდა ამ თავის იდეებს, ყველა დასცინო და ის არასოდეს არ ყოფილა პასტერის ინსტიტუტის წევრი და ბოლომდე, სიცოცხლის ბოლომდე ის არ მიიღეს და ყოველთვის გონდა კონფლიქტი. თბილისში პასტერის პირველი სადგური პასტერის ინსტიტუტის დაარსების წელს 1898-ში იქმნება. გასული საუკუნის დასაწყისში კი აქ უკვე თავისებური პრეინსტიტუტი, ცენტრალური ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია არსებობს, რომლის დირექტორი 1918 წელს მიკრობიოლოგი გიორგი ელიავა გახდა. 1917 წელს ბაქტერიების გაქრობის ფენომენი მდინარე მტკვრის წყალში ქოლერის ვიბრიონის შესწავლისას გიორგი ელიავამაც დააფიქსირა. 1918-დან 1924 წლამდე ელიავა პერიოდულად პარიზში, პასტერის ინსტიტუტის ლაბორატორიებში მუშაობს. აქ ის პირველად ფელიქს დერელს ხდება. ძალიან ახფთოვანებული იყო დერელი, რომ ბოლოს და ბოლოს ერთი ადამიანი მაინც იპოვა, რომელმაც მას დაუჯერებდა, არამარტო დაუჯერა, არამედ დაგებს რომ ესე ექსპერიმენტები დაამტკიცა. 1919 წლის პირველ აგვისტოს პარიზის ბავშთა საავადმყოფოში 13 წლის ბიჭი მოათავსეს. ექიმებმა შიგელას ბაქტერიით გამოწვეული დიზენტერიის დიაგნოზი დასვეს. ეს იმ დროს სასიკვდილო განაჩენს უდრიდა. მაგრამ ბავშს გაუმართლა. პასტერის ინსტიტუტის ერთ-ერთმა მკვლევარმა განაცხადა, რომ ის დღემდე უცნობი ვირუსის მეშვეობით დიზენტერიის მკურნალობის ახალ საშუალებას ფლობს. გიშ სახელად ფელიქს დერელი ერქვა. ვინაიდან ბავშვის გადარჩენის სხვა გზა მაინც არ იყო, პედიატრებმა დერელის შეთავაზება მიიღეს. მაგრამ დერელს საკუთარი წამლის უნებლობა უნდა დაემტკიცებინა. 
Terelma Bavşus tüs kan kutunul dozaze aşçırmet İtalya. Terelis ideya mart evi iqo. Pagebi Bavşus sığılşi igives kağak eteben racmat laboratoriyashi arar etkıl kağuk etebiyat. Anu ubralot sasik dilo mikrobebs kağak robe. Da is arts şemt stara. And nobody knows that in France, and even in the Pasteur Institute, very few people are aware of that. So you have a statue in Pasteur Institute about a boy which who has been cured by uh, Pasteur from uh, rabies, but uh, nobody knows about uh, Derel, and in fact the same occurs. with. Machine rodents at bacteria show the brevisoma millimetris meat has its shade against bacteria pagi masse dahlo bit hormones germ tsirea. Pagi bir trollet tab kombalebs da obubebs kwanen. Pagis tavshi tsilovani garsit kapsidit datsuli genetikure molekulebia motavsebuli. Pagi sakutar msqerpl statebis meshoebit gamoarchevs. Mas mere rats pagi bacteriaze daeshweba kudis meshoebit ismi zedapirs khrets. Shemdeg ki daprobili ujredi shignoulobashi sakutar genetikur masalas isuris. Ay rogot rezilis oqna ise amobrundeba bacteriophagi da tavis dezoxin ukrainis mzhavas sheushevs mikrobis in effect, what they do is turn a factory that was making BMWs into a factory that is only making motorcycles. Ormuz da kütüt otis kan mavlu başı orasam de axali tab kombala bakteriyas xed kals da garet kamurpis. Axal şu bilip hagebi maşin ve xua mikrobe bis kasanat gureblat miye martebiyen. Xovel bakteriyas misip atarat hanam gzavri piradim kuleli axlas. Bacteriophage is a special kind of virus that only can infect bacterial cells. It can't infect any other kind of cells. It can't infect yeast cells or animal cells or insect cells or plant cells or human cells and each kind of bacteriophage only infects certain kinds of bacterial cells by itself the phage will do nothing so that's why it's not dangerous for uh, supposedly for human treating because if it doesn't found a host to uh, infect it will not you know stay in the body for any reason Pagotherapies boom in the world, and the world is very strong. The first patient is going to be a moment, and the other alternative is going to be a very strong one. The concurrence is going to be a very strong one. The pharmaceutical company is going to be a very strong one. One time, Daharel tested the phages being made by 20 different groups. And not one of them had any significant amount of active phage in it. Kasuli saukunis pirvel nakhevarshi evropuli sazogadoebis mravali mozinave tsarmomatgeneli komunistori ideebs tana ukrtsnobda. Es dasavletshi natsistori ideologiis gavrtselebit da informatsiis naklebobit aikhsneba. Sabchota rejimis shesakheb sakmarisi tsarmodgena prangi intelektualebsats ki ar khkondat. Terelis arsats iqo zalian siti ara ert azruvani ansu tkvet adamiani im to ertis mori iqo zalian didari da siti budamdul bourgeoisie ule ojakhidan iqo meores mokhri iqo kommunisti I think he was more uh, fascinated by the social and political experiment that communism represented uh, rather than being completely uh, converted to the ideal. Canada shi daba de boli dereli prang mikrobiolo kadaris mitchneoli. Metniar is xovre baki saotari geografioli mausu an robis magaliti. Dereli sam shoblo iki xosada tiko infektiebi. Tipis, koleris, shavichiris, gangrenis, dizenteris sat inagam de ko page bis mire bis tana ve is Afrika shi, Amerika shi shore ulag musavleci ushualo de epidemie bis kere bis ken miem xavreba. Ik sadat mas daba de bis umnishnalo ecuitski uchndeba. Is bacteria pagebs chepshi ashams. In the Ramanjurule, pero ne ma ekoro ma is kurnal kurnal obda khals tawa obda khal metodebs magre mama vedros ma saranai samnitino pitsi alburat mira bulgantle ba arkonda. 
მიუხედავად ფაგოთერაპიის წარმატებებისა, მეორე მსოფლიო ომის დროს პენიცილინის მარტივი და ეფექტური მოქმედება ბევრად უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო დასავლეთში. საბჭოთა კავშირში კი ბაქტერიოფაგს ყველა აქტიურად იყენებდნენ. თუ რა თქმა უნდა, ფელიქს დერელის ეს აღმოჩენა ალბათ არც თუ ისე მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ არ მომხდარ იყო ისე, რომ ის ის რომ არ შეხვედრო და გიორგი ელიავას 30-ათიანი წლების დასაწყისში პროფესორ ელიავას დაჟინებული მოთხოვნით ფელიქს დერელი ქვეყნის მთავრობის მიერ საბჭოთა კავშირში იყო მოწვეული. He saw a country where he felt that the philosophy was such that this kind of natural way of treatment and the ability to use it for the benefit of all the people could win out instead of having companies that had their own ways of doing things and were mainly interested as he saw it in making money. Celitadze meti dereli kartul bakteriologiur institutshi mushaobs. Akve sakartveloshi is tsik sakveqnebs. Es tsigni tsers dereli shesavalshi. Im shvenieri kveqnis metsnierebistvis davtsere, sadats katsobriobis istoriashi pirvelad ara iratsionaluri mistika, aramet sagiazrovneba archeuli megzurat. 1926 წელს საბჭოთა მთავრობამ ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტის მშენებლობისთვის 10 მილიონი მანეთი გამოყო. რითაც დერელისა და ელიავას ოცნება თითქმის რეალობა დაქცია. დერელი თბილისში მუდმივ სამუშაოზე გადმოსვლას აპირებდა. მომავალი ინსტიტუტის ტერიტორიაზე მისი და ელიავას ოჯახებისთვის ფრანგული კოტეჯიც კი აშენდა. მაგრამ მეცნიერმა საქართველოში ჩამოსვლა მოულოდნელად გადაიფიქრა. ამის მიზეზი ინსტიტუტის განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები არ ყოფილა. 1927 წელს ბაქტერიოფაგის სტრუქტურაში უკვე 15 განყოფილება შედიოდა. მისი შტატი კი იმ დროისთვის 321 ადამიანს შეადგენდა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფელიქს დერელი თბილისში აღარასდროს დაბრუნებულა, რადგან 1927 წლის იანვარში ინსტიტუტის შტატს ერთი ადამიანი გამოაკლდა. ძალიან უყვარდა ელიავა. შემოივლიდა ყველა განყოფილებას, რო შემოვიდოდა, შემოყობდა თავსა და უნას უყველას ეკოცდა. სუპალა თანამშრომელ. ლავრენტი ბერია სისასტიკის გარდა განსაკუთრებული ავხორცობითაც გამოირჩეოდა. საქართველოს ცეკას პირველ მდივნად დანიშნვის შემდეგ ის თბილისური ინტელიგენციის წრეებში დამკვიდრებას უშედეგოდ ცდილობდა. ამბობენ ბერია ყოფილი რევოლუციონერის ვლადიმერ ჯიქიას ცოლზე არ შეხებოდა. თუმცა თინათინის სახლში რესპუბლიკის პირველ პირს არ შეესრულებოდა. სამაგიეროდ ჯიქიების ოჯახს ხშირად გიორგი ელიავა სტუმრობდა. არავინ იცის იყო თუ არა ეს ყოველივე ერთმანეთთან რაიმე კავშირში, მაგრამ 1926 წლის შემდგომაზე შინ სახკომმა ჯერ ვლადიმერ ჯიქია, შემდეგ კი 1927 წლის 23 იანვარს გიორგი ელიავა დააპატიმრა. ნინაობა იყო და მეცწავედი მიზალოცათ, იმიტომ ჯემი გამგე იყო, ისე და კი არავინ არ იყო, მარტო მე ვიყავი და მოვიდა ელიავა. მასა და თელი საღამო იქ ვიყავით. ეს ხედით ეს ძალიან მოწყენილი იყო სხვათაშორის ისეთი მოწყენილი არა დროს არ მინახია როგორც მაშინ იმ საღამოს იყო მოწყენილი რო წამოვედი მე შევედი სახლში და ის წავიდა თავის სახლში ესე იგი ჩემთან სულ ახლო ცხოვრობდა რო მივიდა აი მაშინ დააპატიმრეს იმ ღამეს შინ სახკომის ოფიციალურ ცნობაში ეწერა რომ ელიავა საბჭოთა კავშირში საფრანგეთის დაზვერვის რეზიდენტია მაგრამ სინამდვილეში საქმე ალბათ უფრო მარტივად იყო თავის დროზე ელიავამ ბერიას ინსტიტუტის მშენებლობისთვის ფული მოსთხოვა ბერიამ მას უარი უთხრა მაშინ პროფესორმა იგივე თხოვნით ყოფილ რევოლუციონერს ბუდუმ დივანს მიმართა და თანხმობა მიიღო ბერიას არ უყვარდა როდესაც მას თავზე ახდებოდნენ მით უმეტეს რომ ბუდუმ დივანი 20-ათიანი წლების წმენდის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო story that i have heard is that stalin did indeed contact beria and tell him to release eliava and stalin was told that eliava was already dead that he could not be released um one of the versions of the story i have ho- heard from at least two different people who were around at that time was that Eliava was in fact still alive at that time and Beria had him killed right away because Beria was very jealous of his influence with Stalin and perhaps also of other things. Atasgras otsda chvidmetshi Georgi Eliavas dakhreta ara kartuli bakteriologiis ganatkurebis mizan dasakhul aktsias aramet tavisupali adamianis mimart shuristiebis banalur akts tsarmoadgenda. 
ის რომ დერელი თბილისში აღარასოდეს დაბრუნებულა, ალბათ მხოლოდ უახლოესი თანამოაზრის დაკარგვით არ აიხსნება. He was shocked to hear about initially the arrest and very prompt uh assassination really of Georgi Lyava and completely outraged and that changed his perception of the Soviet regime forever afterwards and he had never any contacts with them whatsoever 30-ian წლების ბოლოსთვის დერელმა სამეცნიერო მოღვაწეობა შეწყვიტა 1927 წლის შემდეგ ის მხოლოდ კონფერენციებში მონაწილეობს მიუხედავად უმძიმესი დარტყმისა 1928 წლისთვის ბაქტერიოფაგის კორპუსების მშენებლობა მაინც დასრულდა. თბილისში პარიზიდან დერელის მიერ წინასწარ შეკვეთილი სპეციალური დანადგარები ჩამოიტანეს და ახლა დაშენებულ ინსტიტუტში სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა დაიწყო. There were some wonderful people at the Eliava Institute um, several women who had worked closely with both Deherel and Eliava who kept the institute going. Es direktorebi itslebodne ramdeni gamoitsvala. Qovel tselitsatshi or tselitsatshi ertkhel akhali direktori modioda. Tsarmoeba gafartovda ra sakvirile bakteriofagi titkmis qvela fagebi mzaddeboda ukve. Zalian kargi samkurnalo shratebi mzaddeboda ara chovlebrivi ce qui intéresse euh, un occidental au sens euh, large du terme et un français euh, si on veut être plus précis euh, c'est la continuité qu'il y a eu entre euh, l'époque de la phagothérapie euh, que je qualifierais de triomphante tout au moins largement généralisée et la période euh, qui existe aujourd'hui il y a eu une continuité continuité qu'on n'a pas su euh, préserver euh, en France en particulier puisque à l'Institut Pasteur qui il y a encore 30 ans permettait de préparer comme fait aujourd'hui l'Institut Eliava. <t 'en> 